হাই বিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আমার ব্লগটা স্টার্ট করেছি আমি এখন বিকেলে নাস্তাটা করে নিচ্ছি আমি এখানে নিয়েছি সবজি করে নিয়েছি আর এই সবজি কিভাবে রান্না করতে হয় এটা তো আমি আরও অনেকবার দেখিয়েছি তাই আজকে আর শেয়ার করে নিই আপনাদের সঙ্গে তো এখানে নিয়েছি কিছু পাপাটাম ভেজে নিয়েছি আর বাচ্চাদেরকে ডিম রুটি ভেজে দিয়েছি খাওয়ার জন্য আর আমরা খেয়ে নিচ্ছি সবজিটা আর শালেন বসে আমার সাথে বসে ও টিভি দেখতেছে আর ওকে আমি দিচ্ছি পাপাটাম খাওয়ার জন্য ও খাবে না ও চাচ্ছে চকলেট খাবে তো এখন ও চকলেট খেয়ে নিচ্ছে তো এখন বসে টিভি দেখতেছে শালিন আর আমরা নাস্তাটা করে নিচ্ছি খেয়ে তারপর আমি যাবো একটু বাইরে হাঁটার জন্য তো ওখান থেকে এসে তারপর বাচ্চাদেরকে একটু ঘুম পাড়িয়ে দেব কারণ বাচ্চারা অনেক ক্লান্ত হয়ে আছে আজকে স্কুল থেকে আসে এসে আর ওরা ঘুমায়নি তো আমাদের এখন রাত্র হয়ে গিয়েছে ওদেরকে ঘুমানোর জন্য উপরে চলে এসেছি আর এটা হচ্ছে তারপর দিন সকালবেলা এখন হচ্ছে সোমবার সকালবেলা প্রায় ছয়টা পঞ্চাশের মতো বাজে তো আমরা এখন যাচ্ছি ওদেরকে নিয়ে স্কুলে তো প্রথমে আমি যাবো একটা রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে বসে ওদেরকে নাস্তাটা খাইয়ে দেবো আর স্কুলে টিফিন তো ওদেরকে আমি দিয়ে দিয়েছি তো এখন আমরা গাড়িতে বসে আছি শালেন পিছনে বসে কিন্তু দুষ্টুমি করতেছে আর এখন যাচ্ছি একটা রেস্টুরেন্টে তো আমরা এখন একটা রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি এটা হচ্ছে লাই রেস্টুরেন্ট তো এগুলো আমরা এসে নাস্তাটা অর্ডার অর্ডার করে দিয়েছি আমাদের জন্য রুটি চানাই বানাচ্ছে তো আমি ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করি যে এই দেশি লোকেরা যে রুটি চানাটা কীভাবে তৈরি করে তো ও ওরা রুটি চানাটা একটু অন্যরকমভাবে তৈরি করে আমাদের দেশে পরোটা যেভাবে তৈরি করে থাকে ঠিক ওইভাবে না কিন্তু এটা একটু অন্যরকমভাবে করে তো এই তো উনি তৈরি করছেন যে কীভাবে বানাচ্ছে রুটি চানাটা এরকমভাবে ওরা তৈরি করে আমার কাছে তো অনেক হার্ড মনে হচ্ছে আমি যদি ট্রাই করি তাহলে আমি মনে পারবো না সাধারণত আমরা রুটি যেভাবে তৈরি করি ঠিক ওইভাবে কিন্তু সব কিছু করা হয় তবে এটা একটু অন্যরকমভাবে করে আমার কাছে তো মনে হচ্ছে আমি এটা করে ট্রাই করলো আমি পারবো না তো এখন রুটিগুলো বানানো হচ্ছে আর আমি এখানে যে রুটি চানাটা অর্ডার করেছি এটাকে বলেছি তেল ছাড়া করার জন্য তেল ছাড়াই ওরা রুটিগুলো ভেজে দিচ্ছে গরম গরম রুটি অর্ডার করেছি আর মিরা চাচ্ছে রুটি খাবে না তাও কিন্তু অর্ডার করা হয়ে গিয়েছে এটা তো আর বলা যাবে না তো আমি এখন ও চাচ্ছে যে ও নাসি লিমা খাবে এদেশিরা যে নাসি লিমাটা খেয়ে থাকে তো ওকে এক্সট্রা দিয়েছি এখন নাসি লিমা খাওয়ার জন্য এটা হচ্ছে চিকেন পাকা নিয়েছে সাথে আর রাইস আর শাড়ি নেই তো এখন নাস্তাটা খেয়ে নিচ্ছে ও সবসময় কিন্তু রুটি নিয়ে বসে তারপর ও কিন্তু ফুল রুটিটা কখনোই ফিনিশ করতে পারে না আমাদেরকেও শেয়ার করতে হয় তো ও যতটুকু সম্ভব খেয়ে নিচ্ছে চেষ্টা করতেছে খাওয়ার জন্য কিন্তু খেতে পারে না তো এখন আমরা খেয়ে নিচ্ছি নাস্তাটা খেয়ে তারপর বাচ্চাদেরকে স্কুলে দিয়ে আসবো তো ওদেরকে স্কুলে দিয়ে তারপর আমি যে পার্কে গিয়েছিলাম হাঁটার জন্য সে পার্ক আর আমি শ্যুট করিনি কারণ আমি আরও অনেকবার দেখিয়েছিলাম সেই জন্য আর দেখানো হয়নি তো এখন আমি চলে যাচ্ছি বাসায় তো আমরা এখন বাসায় চলে এসেছি আর আমার এই বাসার এরিয়াটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে খুবই ঠান্ডা একদম গাছের নিচেই বাসাগুলো তে তেমন বেশি একটা গরম পড়ে না মালয়েশিয়াতে তো এমনিতে অনেক গরম কিন্তু আমরা যে এরিয়াতে থাকি সেই এরিয়াতে অনেক সেফটি এমন কি ঠান্ডাটাও প্রচুর তেমন বেশি গরম অনুভব করতে পারি না আমরা যেহেতু গাছ আছে আর এখন আমি চলে এসেছি বাসায় বাসায় এসে আজকে সবজি বাগান থেকে সবজি তুলবো তো আপনাদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করব যে কি সবজি তুলতেছি তা আমি প্রথমে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি কারণ বাইরে হাঁটতে গিয়েছিলাম ওখান থেকে এসে ফ্রেশ হয়ে তারপর হাতে টুকিটাকি কাজগুলো রুমে শেষ করে এখন চলে এসেছি সবজির বাগানে তো আমি এখান থেকে কিছু মিঠা আলু পাতা উঠিয়ে নেব এখন আমি কয়েকটা ডাটি লাগিয়েছিলাম কিন্তু অনেক মিঠা আলু পাতা হয়েছে তো এগুলো ভাবলাম একটু কেটে দেই এগুলো যদি ছাটাই করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তেমন বেশি বাড়তে পারবো না আর যদি বেশি বেড়ে যায় তাহলে তো এগুলো আর খেয়ে শেষ করা যাবে না তা আমি এখন একটু ওগুলো যে লম্বা লম্বা ডাটি হয়ে গিয়েছিলো সেগুলো একটু কেটে দিচ্ছি কেটে তো এখন বাসায় নিয়ে এসেছি খুবই ভালো লাগতেছে যে নিজের বাগানে সবজি কেটে খাওয়া মজাটাই কিন্তু অন্যরকম আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগে শাক তোলা আমার খাওয়ার চাইতে আনন্দটা হচ্ছে আমার সবজি চাষ করা এমন কি ছিঁড়ে নিয়ে আসা সবজি থেকে এতটুকুই খেতে তেমন বেশি মানে ভালো না লাগলো কিন্তু ভালো লাগে তারপরও কিন্তু আমি ছিঁড়তে বেশি আনন্দ পাই আমার কাছে খুব ভালো লাগে তো এখন আমি সবজিগুলো কেটে নিচ্ছি আর এই সবজিগুলোকে কাটতে আমার অনেক সময় লেগে যাবে যেহেতু শাক সবজি কাটার সময় কিন্তু অনেক সময় লেগে যায় তো আমি এখন এগুলো কেটে ধুয়ে পয়সা করে তারপর রেডি করে নিয়েছি আমি শুকনো মরিচ দিয়ে তারপর শাকটাকে রান্না করবো আর এখানে ভর্তা করার জন্য লেবু আর রসুন আর ঝাল মরিচ নিয়েছি এটাতে আমি পরে ভর্তা করব। 
তো এখন আমি রান্নাটা বসিয়ে দিয়েছি এক চুলা আমি শাক বসিয়ে দিব আর এক চুলা আমি ফিশ ফ্রাই করে নিব আজকে শুধু আমাদের হবে শাক ভাজি আর ফিশ ফ্রাই আর ভর্তা তো এখন আমার রান্নাটা হয়ে যাচ্ছে আমি শাকের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দিয়েছি চার পাঁচটি কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ আর অন্য চুলাতে বসে দিয়েছি ফ্রাই প্যানে আমি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল তেল দিয়ে তারপর আমি ফিশটাকে ফ্রাই করে নিব আর শাকটাকে একটু নেড়ে দিচ্ছি নেড়ে চেড়ে তারপর ঢেকে দেব শাকটা সিদ্ধ হওয়ার জন্য আর আমি দুইটি আলু দিয়েছি একদম চিকুন চিকুন পাতলা পাতলা করে কেটে দিয়েছি মাঝে মধ্যে কিন্তু ওইরকম আলু দিয়ে পুঁই শাক বা আলু পাতা যেটাই হোক না কেন যে কোনো শাকের মধ্যে একটা দুটা দিয়ে দিলে কিন্তু খেতে একটু অন্যরকম লাগে ভালো লাগে খালি শাকটা খেতে তেমন বেশি ভালো লাগে না তো আমি এখন ফ্রাই প্যানে তেলটা গরম হয়ে এসেছে আমি এক চিমটি পরিমাণ লবণ ছিটিয়ে দিয়েছি যাতে গায়ে ছিটে না আসে তো আমরা যখন মাছ ফ্রাই করব বা যে কোনো মানুষই মাছ ফ্রাই করার সময় কিন্তু এরকম লবণ ছিটে দিতে হবে তা না হলে কিন্তু মাছগুলো ফুটার সম্ভাবনা থাকে আর আমি জানি যে মাছের মাছের নাকি চামড়া মাসে আঁশ নেই এরকম শুধু চামড়া ওপরে সেই মাছগুলো কিন্তু একটু ফুটে বেশি তা আমি এখন মাছটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি এটা হচ্ছে আয়ের মাছ আয়ের মাছ কিন্তু অনেক ফুটে অনেক সাবধানে করতে হয় তো তারপরও আমি লবণ দেওয়ার পরেও কিন্তু একটু ঢেকে দিয়েছি যাতে ফুটে না আসে তো এখন আমার মাছটা ফ্রাই করা প্রায় এক পিঠ হয়ে গিয়েছে আমি এখন উল্টে দিচ্ছি দিয়ে তারপর আবার ঢেকে দেব আর এ দেশের এই মাছগুলো একটু শক্ত হয় সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে তো আমার এই মাছটাও সিদ্ধ হতে প্রায় অনেক সময় লেগে গিয়েছে তা আমি এখন একটু ঢেকে দিচ্ছি আর ফাঁকে ফাঁকে শাকটাকেও নেড়ে দিচ্ছি আর আজকের এই শাকটা খেতে কিন্তু অনেক ইয়ামি হয়েছে যেহেতু নিজের বাগানে সবজি নিজের বাগানে সবজি কিন্তু খাওয়ার মজাটা একটু অন্যরকম আর অনেক সবজি হয়ে আছে আমাদের বাগানে আসলে তোলা হয় না তো গতকালকে আমি কিছু শাক উঠিয়েছি কলমি শাক উঠিয়েছি সেগুলো উঠিয়ে তারপর রেখে দিয়েছি ফ্রিজে আর এমনিতেও কিন্তু অনেক শাক আরও হয়ে আছে সেগুলো উঠেতে হবে তো এখন আমার শাকটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি শাকটাকে বাগার দিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকটি ফ্রাই প্যান বসে দিয়েছি দিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল দিয়ে এখন আমি শাকটাকে বাগার দিয়ে দিব আর এই ফাঁকে কিন্তু আমার মাছটাও প্রায় হয়ে যাচ্ছে আর এই মাছটা দিয়ে কিন্তু ভর্তা দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগে আর সব সময় তো আমরা দুপুরে লাঞ্চটাই করে থাকি বাসায় বা যে কোনো এক টাইমই আমরা খাবারটা খেয়ে থাকি সেই জন্য আমি তেমন বেশি আইটেম করি না যদি বেশি আইটেম করা হয় তাহলে কিন্তু বিকেলবেলা খাওয়া হবে না কারণ বিকেলে তো আমরা বাসায় যা রান্না করি দুপুরবেলা তা খাওয়া হয় না শুধু একটা দুইটা আইটেম করি জাস্ট দুপুরে লাঞ্চের জন্যই তো আজকে হচ্ছে আমাদের দুপুরে লাঞ্চ এটা যে মাছ ভাজা ভর্তা আর হচ্ছে শাক আর বিকেলবেলা কি করি দেখি তো এখন আমার রান্নাটা প্রায় হয়ে যাচ্ছে আর আমার শাকটাকে এখন বাগার দিয়ে দিয়েছি আমি দিয়ে দিয়েছিলাম শুকনো মরিচ দিয়ে রসুন দিয়ে তারপর বাগার দিয়ে দিয়েছি আর শাকটা খেতেও কিন্তু অনেক মজা হয়েছে আর এদিকে আমার মাছটাও হয়ে গিয়েছে এখন আমি মাছটাকে আর একটু উল্টে দিচ্ছি মাছটাকে আমি পোড়া পোড়া করে ভেজে নেব তো এখন আমার মাছ ভাজা এমনকি শাক ভাজাটাও হয়ে গিয়েছে তো এখন আমি ভর্তাটা বানিয়ে নেব এখানে নিয়েছি রসুন তারপর লাল মরিচ লেবু দিয়ে ভর্তাটা করব তবে এই ভর্তা রেসিপিটা আমি আমার রান্নার চ্যানেলে দিয়েছি এমনকি ব্লগ চ্যানেলও অনেকবার দেখিয়েছি তো আমার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এখন আমি কি রান্নাঘরটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি নিয়ে তারপর এখন চুলাটাকে ধুয়ে মসে পয়সা করে নেব আর কিছু প্লেট বাটি হয়েছে সেগুলো ধুয়ে নিচ্ছি তো আমার রান্নাঘরটা এখন ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে আর আজকের আমার রান্না এগুলো আর আমার গতকালকের অবশ্যই কিছু কারি ছিল তো আমার শাক বাচ্চাটা হয়ে গিয়েছে এগুলো হচ্ছে গরুর করি যে ফোনা করেছিলাম গতকালকের সেটা ছিল তো সেটা একটু গরম করে নিয়েছে আমি আর এটা হচ্ছে আমার সেই মাছ বাজাটা মাছ বাজাটাও কিন্তু এই লাল মরিচ দিয়ে খেতে খুবই ভালো লাগে তো আমি ভর্তাটা এখনও করে নিই অবশ্যই হাতের সবগুলো কাজ শেষ করে তারপর আমি ভর্তাটা করে নেব তো এখন আমার টোটালি সব কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে তো রান্নাঘরটা প্রায় ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে তো শালীন তো স্কুলে এখনও বাসায় আসেনি তো আজকে আর ওকে তেমন বেশি শ্যুট করা হয়নি 
ওরা তো আসবে বিকেলে দিকে তো বিকেলে দিকে যখন আসে হ্যাঁ তখন নেক্সট ব্লগে আবার দেখানোর চেষ্টা করব ওকে তো আমি এখন চলে এসেছি সবজির বাগানে ওখান থেকে আমি কিছু করলা ছিঁড়ে নিয়ে এসেছি কারণ করলাগুলো এত বাড়তেছে যে খেয়ে শেষ করা যাচ্ছে না তাই অল্প অল্প করে পেরে নিয়ে এসে তারপর আমি একটা প্লাস্টিকে মুড়িয়ে ফ্রিজে রেখে দিই এমনকি করলা জুস করি করলা জুস তারপর করলার ভর্তা করলা ভাজি করে তারপর খেয়ে শেষ করা যায় আর কি তো এখন আমার রান্নাঘরে কাজটা শেষ হয়ে গিয়েছে এখন রুমটাকে ক্লিন করে নেব আর এই তো এখন রুম ক্লিন করার জন্য চলে এসেছি শারীন গতকালকে কিছু খেলনা নামিয়েছিল সেগুলো এখন রেডি করে তারপর একটা বাস্কেটে রেখে দিয়েছি তো এখন আমি যাবো একটু বাহিরে বাহিরে যে একটু টুকিটাকি কাজগুলো শেষ করে নেব তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে